Ambasador. Ambasador de la Vie, ju falimderit shumë që po endani kohën duaj me Radio Evropa e Lirë. Jeni mëse të mirë së ardhur, është këna qësi që jam këtu. When you got here, you found a turbulent Kosovo. Kur keni ardhur këtu e keni gjetur Kosovën të turbult dhe ende vazhdojnë tjetë të tilë, për thuaj se një vit pasardi shuaj. Apo bëhet më mirë? Well, let's look at the balance. We've got several very positive things that have happened. Kosovo is qualified for a Millennium Challenge Corporation assistance program from the US government. Ti dhe më pak gjërat në përshori, kemi disa gjëra shumë të mira pozitive që kanë dodhur. Kosovë është kualifikuar për programin e ndimave të korporates për sfidat e mi vjeqarit të qeveris amerikane e kanë në nëshkruar marveshin për stabilizim dhe asocim me bashkimin e vropian dhe këto të dyja janë gjëra jashtë zakonisht pozitive edhe disa gjëra tjera pozitive. Kosovë është pranuar në UEFA si dhe në FIFA, sportistet kosovar do të udhtojnë në rjo pas rrët një muaj apo dy për të garuar në lojerat olimpike për her të parë në në flamurin e Kosovës. Pra të gjitha këto janë gjarje shumë të rëndësishme dhe nuk duhet të arrojmë se këtu ndodhin gjera pozitive. Në anën tjetër janë shumë gjera që të gjithi dim. Ka pasur dhu në politike gjatë vjeshtës dhe dimrit në kuven që i ka kushtuar Kosovës ekonomikisht, si dhe pa mundësoj pranimin e Kosovës në UNESCO dhe pjesmarjen e saj të plot në institucionet të ndërkombëtare. Pastaj, janë edhe problemet e vazhdueshme të papunësisë, korupcionit dhe gjerave të njashme. Pra, ka pasur të përpjeta e ta të pjeta, absolutisht, por mendoj se unë jam këtu që dhjetë muaj e ca, por i kam takuar ka shumë Kosovar të rinë që janë të përkushtuar, të vendosur që kanë ideale dhe jam i bindur se Kosova do të vazhdoj të ketë sukses dhe unë jam optimist dhe jam mëse optimist për Kosovën. Demarkacion i kufirit me malin e zhje ka lekundur skenën politik e vitin e kaluar. A është shumë e vështirë që të rivlerësot këtë qështje për hirë të stabilitetit politikë? I have to say, I just think this is a fake issue and the manufactured controversy over it is what's creating political instability. Më duhet të them se mendoj që kjo është qështje e sajuar dhe që kundër thënjet e sajuara rrëth saj po e kryojnë një stabilitetin politikë. Dua të them, letëshojmë faktet. Kufiri shënuar nga Komisioni Qeveritarë është identik me kufirin që ka egzistuar në mes të Kosovës dhe Malit e Zi në vitin 1974. është kufiri si pas të cilit Kosovë e ka shpalur pavarsin e saj në vitin 2008. Departamenti shtetit shqyrtoj këtë qështje në djetor dhe doli në përfundim se kufiri është i njëjt matë të vitit 2008. Komisioni ndërkombëtare vlerësoj këtë në shkurt dhe mars dhe ati i u kërkua që të gjente se a ishte i njëjti kufi dhe vendimi ti ishte se kufiri është i saktë dhe më duhet të them se kufiri që e shënoj komisioni është i njëjt me kufirin që shiet në miliona flamuj të Kosovës në për tërë vendin dhe në për botë pra jam i shgënjër që njerëzit po shfridzojnë këtë qështje po përpichen të grinden me malin e zi që është vend miqësor dhe për krahës i Kosovës për përfitimet e brendshme politike kjo do të vazhdoj të mbaj Kosovën prapa në rukëtimin drejt integrimeve evropiane Asociacioni komunave me shumit sërbe është pjesë e marveshës se negociuar ndërmjet Kosovës dhe Sërbis në dialogu në Bruxellet. Disa kanë pohuar se asociacioni qënë drejt ndaneve etnike dhe kërsnon tërsin teritorialit Kosovës. A duhet që kjoj asociacion të kryohet edhe pse mund të kryohet ndasi në Kosovë? I disagree with that point of view. I have to say, you know, anyone who doesn't think there are already ethnic tensions in Kosovo is deluding himself. The purpose of creating the associations... Nuk pajtohoj me këtë pikpamje, më du të them se kushdo që me ndonë se nuk ka tension etnike në Kosovë, po e gënjen vetën. Qëllimi krimit të asociacionit të komunave me shumit serbe është që t'i japë një zë pak më të fuqishëm pakice serbe për gjerat që janë më të rëndësishme për atë grup gjuhësor si edukimi kujdesi shëndetsor, gjerat e tila, por si pas ligjeve të Kosovës, si pas kushtetutës të Kosovës. Po ashtu, ideja më e gjerë për apa asociacionit është se mund të ndimojmë në promovimin e eliminimit të strukturave paralele që egzistojnë sot në shumicin e komunave ashtu që të gjith të gjitha komunitetet e Kosovës do të punojnë më mirë se bashku brenda strukturave kushtetuese të Kosovës, ashtu që të bëhet gjithë një më shumë një shtet i unifikuar. 
The agreement, Ambassador, on normalizing the relations between Kosovo and Serbia was reached more than um, three years. Ambassador, marvesha për normalizimin e martënjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është arritur më shumë se tre vjetë më parë. Me gjitha të deri tash nuk është bërë shumë në zbatimin e të gjitha marvesheve të arritura. A ka kuptim që të vazhdojt kjo dialog pa të pak të një shtetsis shtetsis Kosovës nga Serbia? First of all, I have to disagree. Uh, I think things clearly have been achieved uh, under the dialogue. And here I think about things like... Së pari, më duhet të mos pajtojmë sepse mendoj se ka të arritura për mes dialogut. Kështu mendoj për gjerat si mbledhja tarifës doganore për gjatë kufirit verjore të Kosovës, integrimi policisë është përbërje e njësiteve të mbrojtjes civile, zedjet në tërë shtetin e Kosovës. Pra, të gjitha këto janë gjera pozitive që kanë dal nga dialogu i mbajtur gjatë disa viteve të fundit. Por, do të jemi pari që pranoj se ka një loj lodhje nga dialogu dhe që nuk kemi arritur ndo një përparim të madhë në zbatimin e marveshjeve të arritur agushtin e shkuar. Por, që Kosovat arri që limin e saj, që limin tim për të, e që është integrimi plot brenda institucionave evropiane, atër mardhënjet më të mira ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përbëjnë element të thel besor të ti. Pra, e kam dërmen të vazhdoj të punoj në këto që është je dhe vetëm duhet të punoj më më shumë me Kosovën dhe Serbin për t'i realizuar disa prej marveshjeve të arritura dhe për të parë se qka tjetër mund të bëjmë për të ndimuar një mend për përmirësimin e jetës e njerëzve në teren. Me qënë se po flasim për integrimet evropiane ditve të fundit kemi pa zhvillime treja brenda bashkimit evropian me Britanin, pra mbe mbretrin e bashkuar që disi ka vendosur të lë atë, Kosova dhe rajoni me zis presin që t'i bashkojnë bashkimit evropian. A do të nga dalsoj Brexiti procesin e integrimit të rajonit të Balkanit dhe të Kosovës? Mendoj se realisht asë kush nuk e ditë tash për tash qka do të sjell Brexiti dhe qka do të ndodhë, por i kanë disa komente për gjithësish për këtë qështje. Së pari, mardhënje dhe miqësia e thellë në ndërmjet shteteve të bashkuara dhe Britanisë e madhe dhe pjesës tjetër të bashkimit e Evropian do të vazhdoj. Qëlimi unë është të vazhdojmë të punojmë e tërë Evropën për shpëndarjen e pacës, begatisë dhe stabilitetit në për tërë Evropën dhe në për tërë botën dhe ne synojmë të vazhdojmë të bëjmë këtë dhe jam i sigur se edhe partnerët Evropian do të bëjmë të njëjtë në gjë. Disa prej komenteve që po ishon në gazetat se jo stabiliteti politik dhe ekonomik në Evropë është i mirë për shtetet e bashkuara, janë thjesht që sharake, njërëzit që thonë këtë nuk e kuptojnë në politikën tonë dhe thjesht nuk e kuptojnë si funksionon bota, por pas gjithë kësaj me ndoj se Kosova du të anëzirë një mësim nga e tërë kjo përvoj e Brexitit. Vetëm duke i ledzuar gazetat e kam të qartë se shumë njërës kanë votuar për të dalë nga bashkimi Evropian, sepse janë djerë të shkëputur nga zyrtarët në Bruxelles, që po i mërnin vendime që kishin dikim në jetën e tyre. Si zyrtarët të qeverisë, me ndoj se kjo është diçka që duhet ti kushtoj më vëmendje, o dhe heqësit Kosovar duhet po ashtu të sigurohen se po bëjnë gjithë qka që është e mundur për të siguruar se qytetarët e Kosovës në për tërë vendin që janë punë dhënësit e tyre, e ndjenë që politikanët këtu në Prishtin me të vërtet po punojnë për ta. Mendoj se kjo është mësim relevant që Kosova duhet anëgjerë nga përvoja e Brexitit. Nëse dalim të qështet e brendshme në Kosovë, ka patur zërët të ngritur rëth jo stabilitetit brenda vendit, veç anërisht në periudën që do të vi. Gjukata e specializuar për krimi luftë është njëra nga këto qështet që mund të lëkund stabilitetit në Kosovë. Gjukata du të merët me i shantarit të ushtrisë të rimtarit Kosovës dhe kështu ka gjasa që të përkëtsej situatën, a pajtoni me këta? Të jem i sinqert, nuk e di se qka du të bëj gjukata speciale dhe janë 99% i sigur se asku shtjetërë në Kosovë nuk e di. Por e di këtë, e di se shtetet e bashkuara besojnë se të gjitha viktimat meritojnë drejtësi. Sekretari Keri ka folur për gjykatën e specializuar, kur ishte këtu në djetor, dhe aje ka vënë pas është me rëndësi për Kosovën që të i vëj për apashpinës këto pretendimet të ngecura nga periuda e luftës. Po ashtu mendoj se kjo është qështje me rëndësin me të cilën Kosova duhet të përbalet për derisa po punon drejt integrimeve evropiane. During almost one year in Kosovo, you have several times addressed the issue of...
Gjënt për thuesh se një vitë në Kosovë, disa herë keni adresuar që është e në krimit të organisuar dhe të korupcionit. Kosovë sërish është në dërvendet më të korruptuara në botë. Ku po ngecë lufta kundër këtyre fenomeneve? Korruption is a difficult issue for every country in the world, you know, mine included. So, um, and it is, it is my single most important... Korupcioni është qështje e vështirë për gjithdo vend të botës, po ashtu qështje më e rëndësishme me të cilin do të merëm gjatë mandati tim si ambasador këtu në Kosovë, është lufta kundër korupcionit në Kosovë. Vetëm gjatë këti viti do të shpenzoj më rëdh 12 milion dolarë në projektin e quajtur fuqizimi sektorit të drejtsisë, që është përpjekje për përmirësimin e transparencës dhe efikasitetit në sektorin e gjyqësorit. Transparenca me siguri se është njërën dhe elementet kyqe për luftimin e korupcionit, po ta kisha një shkop magjik për të punuar në këtë, më besoni se do të përdorja për korupcionin në Kosovi, cili është problem që ka vazhduar për një kohë të gjatë, por ka disa fije të lajmeve të mira për këtë. Para një ose dy muajve e uleksi, duke punuar në gusht me institucionet kosovare, i ka arrestuar rrëth 5-10 veta të një grupit të supozuar kriminal me akuzën për vjedhe të pronës publike dhe shqitje të sajt të tjerëve. Mendoj se kjo loj i operacioneve të sukseshme është njërë ndër arsyet se pse kemi folur ka të shpesh për rëndësin që e uleksi të qëndroj këtu edhe për një periudhë kohore. Shembulu i dytë, institucionet vendore, policia dhe prokuroria në Kosovë kanë ngritur akta kusë kundër të djetëra njerëzve para disa javëve për një ras të supozuar të korupcionit në Ministri në Shëndecisë. Ky duke të jetë një ras shumë indërlikuar dhe është të për mirë që prokuroria dhe policia e Kosovës kanë qenë në gjendje që të ndërtoj në këtë rast. Duhet të presim dhe të shojmë se qka të regojnë në dëshmitë dhe të shojmë se qka bënd sektori i drejtësis me këto dy raste, por mendoj se është me rëndësi që të pranojt për parimi aty ku ka. A ka lidhje ndërmjet politikës dhe krimit organizuar e korupcionit në Gosovë? The accountability of elected officials is vitally important in the conduct of a government's business. And certainly, I think citizens... Logaridhënje e zyrtarëve të zedhër është e rëndësis jetike për mënyrën e sjeljes e qeverisë. Natyrisht, mendoj se qytetarët du të vlerësoj në vetë nëse politikanët për të cilët duan të votoj në po arin për parim në luft kunder korupcionit, apo a janë të përfshirë në korupcion. Mendoj se qëfar do zyrtari qeveritarë pa marë parësysh është politikanë apo shërbjë civil, i cili është akuzuar për korupcion, duhet që të pakten të pezullot nga përgjëtsia publike ti apo e saj dheri kur rastit të zhidhet për fundimisht. Po ashtu mendoj se është merëndësi të pranojt se korupcioni nuk është qështje vetëm e zyrtarve të lartë apo politikanëve. është diçka me të cilën përbalën shumë njerëz në jetën e tyre të përdiqme, si për shemëll të paguash në ndorë për trajtim shëndetsor, që të përfshirë në sigurimin shëndetsor, apo të paguash për nota në shkolla apo të regjistrohesh për beneficione si veteran, edhe pse nuk i ke fituar. Këta janë shembuj të korupcioni që dëmtojnë populatën e Kosovës, që dëmtojnë të ardhmen e Kosovës. Ambasador, ka patru shqetsime të më dha lidur me levisin e ekstremizmi të donë shumë dhe radikalizmi. Sa është Kosova e kërsnuar nga këto levisje? Well, we're all under the threat of these movements, I have to say, and my heart goes out to my friends in Turkey and to the families, the victims of the horrible attack in... Më duhet të them se të gjithë jemi të kërcenuar nga këto lëvizje, dje i dhembje për mishtemin në Turqi dhe për familjet e viktimave, të sulmeve, të të mërshme në aeroportin Istambolit. Kjo është diçka për të cilën të gjithë duhet të punojmë shumë. Kosova ka ndërmar shumë hapa të duhur, veçanërish në dy vjetët e fundit, ka ligjin që ndalon luftimin në konfliktet e huaja, zërtarët e larë qeveritarë kanë marë pjesë në samite në shtetet e bashkuara dhe në Tirana për përbaljen me ekstremizmin e dhunshëm. Këta janë hapa shumë të rëndësishëm, duhet të përmend edhe se para disa javëve, 7 persona janë dënuar me 28 vjetë burgim, që kanë shkuar për të luftuar e vdekur në luftarat e të tjerëve, apo për nëzitje për të bërë një gjithë të tjilë. Pra, këta janë hapa pozitiv, kisha dashur të mund të them se e kemi zidhur problemin, por, sinqerisht, nuk mendoj se dikush e ka gjetur mënyrën se si të përbalemi me këtë gjë. Të gjitha vende tona janë në një loj metode eksperimentuese, qka po funksionon, qka jo, qka mund të mësojmë nga njëri tjetëri, 
por ne kemi partnerët të jashtëzakonshëm në Kosovë, që po punojnë në këtë qështje dhe jam shumë i lumëtur për këtë. Dhe në fund, kjo intervjis për realizot pak dit para kremtimit të përvjetorit të 220 të ditës e pamërsisë e shtetëve të bashkorat Amerikës. Kosova është vendi më pro Amerikanë botë. Qka me ndoni, qëfar kuptimi ka dita pamërsisë e shtetëve të bashkorat Amerikës për Kosovën? I think it's important for people in Kosovo to recognize that when the United States started out, it was a small country. It faced many challenges. Mendoj së është mërëndësi që njerëzit në Kosovë të kuptojnë se kur shtetet e bashkuara u pavarsuan ishin vend i vogël, përbale i me shumë sfida, ishte vend shumë etnik, shumë fetar, shumë gjuhësor, kur të gjitha këto gjera ishin të reja, kishim sfida, kishim mos marveshet të vështira me ish armike në tonë, kishim konteste për kufirin, si dhe kishim vetë qytetarë tanë që përpiqeshin të gjenin se qëfar qeverie do të kishim. E provuam një gjë, nuk bëri punë, kështu që duhet të provonim diqka tjetër disa vite më vonë, por ja dolëm, më shumë se 200 vjetë më vonë shtetet e bashkuara, sot janë demokracie gjallërishme dhe e fuqishme dhe e përmbush vizionin e shumë njerëzve që i kanë pasur shpresat më të më dha për vendin tonë. Këte shpresoja dhe për Kosovën që pas djetëra e cindra viteve, Kosova endet të jetë demokracie gjallërishme dhe e fuqishme që do t'i ndihmoj qytetarët e saj për t'i përmbushur dëshirat e tyre. Kjo është aspirate ime për Kosovën dhe më duhet të them se jam mëse i lumëtur që do të afestoj ditën tonë të pavarsis në një vend që ja shteteve të bashkuara është vendi më pro-Amerikan në botë. Ju falim derit shumë.